വെൽക്കം ടു പ്രിൻസിലി തോട്ട്സ് ത്രികോണമതി അഥവാ ത്രികോണമെട്രിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ത്രികോണത്തിൽ മുകളിലെ മൂലയിൽ നിന്ന് താഴത്തെ വശത്തേക്കുള്ള ലെമ്പ ദൂരം എത്രയാണ് ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് അതായത് ഇൻ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ വാട്ട് ഈസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് വെർട്ടേക്സ് ടു ദ ബോട്ടം സൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ത്രികോണത്തിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അതായത് എ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുകളിലെ മൂലയിൽ നിന്ന് താഴത്തെ ഈ സൈഡിലേക്കുള്ള ലെമ്പ ദൂരം അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മുകളിലെ എയിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള സൈഡ് ബി സിയിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബി സിയിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചപ്പോൾ ഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കോണളവ് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡ്സുകൾ തുല്യമായിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മൾ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണത് തുല്യവശങ്ങൾ ചേരുന്ന മൂലയിൽ നിന്ന് അതിന് എതിരെ കിടക്കുന്ന വശത്തേക്ക് ഒരു ലംഭം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂലയെയും എതിരെ കിടക്കുന്ന വശത്തെയും തുല്യമായി ഭാഗിക്കുന്നു അതായത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ എ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ എ ഡി എന്നുള്ള ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് എത്ര വീതമായിട്ട് മാറുന്നു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി എ ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓൾസോ ആംഗിൾ സി എ ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ ഡി ബി എന്നുള്ള ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിലുള്ള കോണളവുകൾ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ ബി എ ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റിയും ഇവിടെ നയൻറ്റിയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബി എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ എ ഡി ബിയിലെ കോണളവുകൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതായ സൈഡ്സുകളുടെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അതായത് മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് എ ഡി എ ഡി ഈസ് ടു അറുപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് ബി ഡി ഈസ് ടു നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് എ ബി ഓക്കെ അതായത് എ ഡി ഈസ് ടു ബി ഡി ഈസ് ടു എ ബി ആണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ ഏത് സൈഡാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബി എന്നുള്ള ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് എ ബിയിൽ നിന്ന് തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതും സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതുമായ സൈഡ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഇവിടെ നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതായ സൈഡാണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയാകും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ടു അതായത് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം തിരിച്ച് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റായ സൈഡാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ തിരിച്ച് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ദ ഫോർ ഫോർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടു അതായത് എ ഡി ഈക്വൽ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡിൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് അതായത് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ അതാണ് ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ
ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ടു ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ദ ഫോർ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വില കൊടുത്ത് കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീക്ക് പകരം അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സാമാന്ത്രികങ്ങൾ ഓരോന്നിലും താഴത്തെയും മുകളിലത്തെയും വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കണക്കാക്കുക ഓരോന്നിൻ്റെയും പരപ്പളവും കണക്കാക്കുക ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പേർലോഗ്രാം ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം സൈഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ഈച്ച് പാരലോഗ്രാം ക്വസ്റ്റിനിലെ സാമാന്ത്രികം അഥവാ പാരലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അവയുടെ പരപ്പളവ് അതായത് ഏരിയ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതായ അകലം കാണാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റിനിലെ പാരലോഗ്രാമിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇനി ഈ ഡി സിയും എ ബിയും തമ്മിലായ അകലം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡി എന്നുള്ള കോണറിൽ നിന്ന് എ ബിയിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അഥവാ ലംബം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഡി ഇ അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി ഇയുടെ അളവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ലംബമാകുമ്പോൾ ഇയിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കോണളവ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മട്ട ത്രികോണം അഥവാ റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി ഈ എ ഇ ഡിയിൽ നമുക്കൊരു ആംഗിൾ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവും ആംഗിൾ ഇ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുമാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡിയുടെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ആംഗിൾ ഡി ഇ എ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി എന്നീ കോണളവുകൾ വരുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ്സുകളുടെ റേഷ്യോ എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ഏതാണ് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ്സുകൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് ഡി ഇ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഏതാണ് എ ഇ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഏതാണ് എ ഡി അതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഡി ഇ ഈസ് ടു എ ഇ ഈസ് ടു എ ഡി ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായ സൈഡ് എ ഡി എന്നുള്ള സൈഡാണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ സാമാന്ത്രികത്തിൻ്റെ ഒരു വശം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായ വശമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏത് കോണളവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കിടക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റാണ് കിടക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ നേരെ താഴെ ടു എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതിലേക്ക് പോകണം ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണോ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് അതായത് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുക അപ്പോൾ തിരിച്ച് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ്സ് എത്രയാണോ അതിന് റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആയ സൈഡ് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ എ ഡി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇ എന്തായിരിക്കും ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ടു ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഭംഗിയാക്കാം അല്ലേ റൂട്ട് ടു എന്നുള്ള ഈ ഇറാഷണൽ നമ്പർ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയാം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അതായത് ഛേദത്തിൽ കിടക്കുന്നതായ അഭിനകം ഏതാണോ അതുകൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻ ടു റൂട്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ടു റൂട്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു എന്തായാലും ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടു ടു ക്യാൻസൽ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ എ ഇ എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിലെ അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ബി എച്ച് അതായത് ഒരു വശം പാദമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്
അതേപോലെ ആംഗിൾ എ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എന്നീ കോണളവുകൾ വരുന്നതായ ഒരു പട്ട ത്രികോണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നീ കോണളവുകളുടെ എതിരെ കിടക്കുന്നതായ വശങ്ങൾ ഏത് അംശം തത്തിലാണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്നതായ സൈഡ് ഏതാണ് എ ഇ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് ഡി ഇ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്നതായ സൈഡ് ഏതാണ് എ ഡി അതായത് എ ഇ ഈസ് ടു ഡി ഇ ഈസ് ടു എ ഡി ആണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്ന റേഷ്യോയിൽ കിടക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏത് സൈഡാണെന്ന് നോക്കാം ഏതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതായ സൈഡ് എ ഡി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് താഴെയായി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതായ സൈഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ എ ഡിയുടെ സൈഡിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് അതായത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആണെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വൺ ആ റേഷ്യോ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് എ ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓൾസോ ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അതായത് എ ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഏരിയ ബി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ബേസ് ഫോർ ആണ് അതിലേക്കുള്ള അകലം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വില കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ചതുരപ്പലക വികരണത്തിലൂടെ മുറിച്ച് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ മാറ്റി അടുക്കി ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കണം ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകണം ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും എത്രയായിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് A rectangular board is to be cut along the diagonal and the pieces rearranged to form an equilateral triangle as shown below. The sides of the triangle must be 50 cm. What should be the length and breadth of the rectangle? ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചതുരവും ഒരു ത്രികോണവും ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രകാരമാണ് ചതുരപ്പലക വികരണത്തിലൂടെ അതായത് ഡയഗണിൽ കൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായ ഈ രണ്ട് ഷൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം അതായത് ഈക്വലേറ്ററി ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഈക്വലേറ്ററി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈക്വലേറ്ററി ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡ്സുകളും ഈക്വലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇനി അപ്പോൾ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും എത്രയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് സമൂഹ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശം അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഡയക്കണലാണ് ഇവിടെ ഈ ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചതുരത്തിൻ്റെ ഡയഗണൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ സമുദ്ര ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഓരോ കോണും അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആംഗിൾ എ ബി സി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രി എ സി ബി എന്നുള്ള ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിലെ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് എന്നീ കോണളവുകളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന സൈഡ്സുകളുടെ റേഷ്യോ എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഏതൊക്കെയാണ് ആ സൈഡ്സുകൾ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബി സി ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് എ സി ഈസ് ടു നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് എ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എ ബി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എ ബി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് അതായത് ഇൻറ്റു റ